据说国外有个姓王的被人堵在了酒店的二十楼，但他利用酒店的物品在三小时内制作了一个降落伞，并且在警察破门的瞬间逃出升天。难道自制的降落伞真的能用来逃生吗？为了验证这个说法，刘彦祖找来了酒店客房内的物品，并决定在三个小时内自制逃生降落伞。计时开始后，三人分别根据自己对降落伞的理解准备材料。托瑞选择的是遮光帘，因为这种材料的塑料涂层不仅具有很高的强度，而且还可以提供很强的风阻。而凯莉使用了质地最轻的浴帘，她将裁剪好的面料缝合起来，做出了降落伞的主体。格兰则将连杆搭建起一个方形框架，并套上一整块被套。经过三个小时的紧张忙碌，三人都顺利完成了制作。但只有凯莉的降落伞是传统的圆顶状，其余两个都为方形。那究竟哪种降落的效果更好呢？接下来，他们来到试验场进行。行降落测试，但三人都不愿意带着自己的降落伞从六十米跳下，所以托瑞请出了假人老兄，并在他身上装有加速度传感器。首先进行的是没有降落伞的对照实验，在吊车的帮助下，假人从二十楼的高度被释放，然后狠狠砸在地上，通过传感器得到落地的撞击力达到了五百个 G， 而人在承受超过一百个 G 就会必死无疑。那使用他们自制的降落伞，假人又能否生还呢？随后测试的是托瑞的降落伞，虽然他成功打开并减缓了速度，可撞击力依然高达一百六十六 G， 而。接下来，格兰的降落伞在上升的过程中就已经变形，但在释放后却奇迹般打开了，并且落地的撞击力只有144十级。最后上场的是凯莉的圆顶降落伞，尽管它的设计是最合理的，可这次却没能及时打开，导致假人受到了160十级的撞击力。托瑞认为应该集中三人的设计优势，就可以打造一个有用的降落伞。那他们能否成功呢？而降落伞的工作原理就是通过增加坠落物体的表面积来提高与空气的阻力，从而让坠落物体缓慢降落。所以他们首先要找出酒店内风阻最大的材料。于是托瑞用风扇搭建了一个简易测试装置。为了对比不同材料的风阻大小，格兰找来一个真正的降落伞，并将用作对照实验组。凯莉将材料裁剪成相同大小的圆形，然后做成降落伞的形状，在风扇上模拟降落的过程。通过测力计就能得到风阻的大小。而经过对比测试，风阻最大的材料是遮光帘，但由于自身重量太大，他们最终决定用浴帘作为实验材料。格兰通过高中物理公式计算得出，至少要制作出直径 5.3 米的降落伞，并将采用圆顶式设计方案。接下来，他们将浴帘裁剪成需要的形状大小，然后用胶带拼接起来。为了保证降落伞的可靠性，他们用连杆进行了加固，将伞绳全部系好之后，一个超级降落伞就完成了。那么，他真的能带着假人从高空安全着地吗？下面，他们将假人绑在降落伞上，并用吊车将他们上升至三十层楼的高度。可当假人被释放后，降落伞并没有打开，直到落地前两秒才撑了起来。最终使假人轻轻地落在地上，而通过传感器的记录，假人落地时的撞击力仅仅只有四个 G， 这就意味着跳伞的人毫发无伤。虽然自制的降落伞确实能起到逃生的作用，但我还是奉劝大家千万不要学老王。据说从11米高跳入 1.4 米深的泳池中一定会被摔死，但如果先丢一个床垫做缓冲，那我们就能放心往下跳了。难道床垫真的能缓冲落水的冲击力吗？为了验证这个说法，亚当和吉米找到一家 1.4 米水深的泳池，并决定在这里进行高空跳水实验。但两人都表示自己不想当志愿者，于是亚当请出了假人老兄。为了测试落水时受到的冲击力大小，他们在假人心脏位置安装了加速度传感器。实验时将用机器把假人吊至11米的高空，并且以屁股着地的方式释放。当亚当松开悬挂的插销，假人在池面激起巨大水花，然后撞击在泳池的底部。而通过传感器的测量，假人在水面和池底分别承受了50和29个 G 的加速度。显然，这样的撞击力基本上可以开启了。那如果在水面放置一个床垫，是否就能达到缓冲的效果呢？吉米将弹簧床垫调整好位置后，亚当再次释放了假人。虽然这次并没有激起很大的水花。但却听到了强烈的撞击声，而感应器测得假人着地瞬间的加速度达到了86个 G， 这相当于一场严重的车祸。很明显，床垫不但起不到任何缓冲作用，甚至还会导致更严重的伤害。但亚当认为用这样的假人实验并不严谨，如果真人从这个高度跳下，究竟会摔断几根骨头呢？下面亚当找来一个超级仿真假人。它有着和人体相同的肌肉组织和骨头结构，而吉米则在假人表面附上一层保鲜膜，以此来模拟人体皮肤，然后在医生的配合下给假人照了 X 光，通过对比试验前后骨头断裂的情况来判断受伤程度。之后，他们将假人上升至11米高，并进行了释放。随着水花的飞溅，假人狠狠地砸在了水面上。而通过 X 光检查，他们发现假人的脊椎和其他骨骼都不同程度受到损伤，这就意味着他已经半身不遂。随后，他们又将床垫放在了水面上，再次从相同的高度释放了第二个仿真。假人。
这次受伤情况又会怎么样呢？可最终他们发现，假人全身上下都出现了粉碎性骨折，显然用这种方法逃生的话会死得更惨。但现实中确实有位壮汉从高空跳进潜水中并奇迹生还。为了研究他没被摔死的秘诀，两人直接找到了壮汉，并让他训练几米从11米高度往下跳。而训练前，他首先进行了试跳，但他正常的入水深度达到了4米，显然这不可能在潜水中存活下来。那么究竟如何才能在 1.4 米的泳池中不被摔死呢？壮汉表示，跳水时身体要保持垂直，而当接触水面时伸出双脚，并保持紧绷的状态，这样身体就会被缠起来，从而降低入水的深度。在壮汉的训练下，几米的起跳高度越来越高，那他又能否将入水深度降低至 1.4 米以内呢？然而训练几天后，吉米就开始以劳累过度为借口，将实验机会让给了壮汉。当壮汉从十一米高纵深一跃后，他的入水深度只超过了安全线几厘米。显然，这样最多只是轻微的疼痛，但普通人并不具备这样的技能，所以大家千万不要在家尝试。据说有个小偷在撬开车门的时候，一不小心触发了侧面的安全气囊，结果导致开锁工具射穿了自己的脑袋。难道安全气囊真的有这么大威力吗？为此，留言组来到了当地的消防训练中心，并决定在这里学习如何撬开别人的车门，以便还原当时被爆头的场景。消防员利用没有安全气囊的车为他们进行了演示。而在撬锁时，消防员会俯身在开锁器的正上方。如果此时安全气囊发生爆炸，撬锁工具很有可能会射向他的脑袋。可安全气囊爆炸究竟有多大的威力呢？接下来他们。将气囊放在空旷地面，并在上面盖上了一个路锥，然后通过遥控的方式引爆了气囊。随着一声爆炸，路锥瞬间被炸飞到了半空，气囊在四分之一毫秒内完成充气，并且膨胀的时速达到了八百公里。这还只是方向盘里的安全气囊，而侧面气囊的膨胀速度是它的四倍，甚至能将路锥炸飞至十五米的高空。显然，气囊爆炸的威力足以让撬锁工具射穿头骨，但由于谁也不愿意尝试充当志愿者。凯莉只能在玩具店买来仿真头骨，为了模拟脑袋被射穿后豆腐脑飞溅的效果，他将中午吃剩的红油面条塞进了头骨中，然后浇上组织替代胶，做成了仿真人头。而格兰则打造了一个机械手臂，通过遥控就能模拟小偷撬锁的动作。那么这样真的能引爆气囊射穿人的脑袋吗？下面留言组借来了一辆报废汽车，虽然看起来有些惨不忍睹，但幸运的是侧面气囊依然可以正常出发。可撬锁工具能否让气囊爆炸呢？下面他们将机械手安装在车门旁边，并且把撬锁工具从车窗位置插。托瑞将偷车贼摆放在工具的正上方后，格兰控制撬锁工具开始来回摩擦，但一番操作下来，气囊并没有发生爆炸。此时配合实验的专家就开始发话了。原来安全气囊并不在车门外侧，而是在车内。但这个老六明知道大家在做无用功，却没有提醒，气得格兰瞬间想要骂娘。可见按照这种方法是不可能触发气囊的。那如果小偷脾气暴躁，狂踢车门，是不是就有可能引爆气囊呢？于是托瑞打造了一个自动踢腿装置，并将力道调整为正常人的最大值。之后他们重新布置了假人和撬锁工具。但当托瑞启动踢腿装置后，气囊并没有发生爆炸。随后他们将力道调整为原来的五倍。尽管这次装置的腿都被踢弯了，可气囊依然没有爆炸。显然，蚁人的力量是不可能触发气囊的。于是，他们决定以遥控的方式直接引爆。虽然这次气囊成功弹出，但却是朝着车内的方向膨胀，所以假人是不可能受到任何伤害的。由于老六的做法让他们十分不爽，凯莉决定爆掉假人的头颅来消消气。为此，托瑞将撬锁工具装进了空气炮，然后对准假人的下巴。随着格兰的倒计时归零，撬锁工具直接掀起了假人的头盖骨。本次实验非常危险，大家千万不要用别人的汽车尝试。据说用火药代替汽油也能启动引擎，并且在三百多年前就有科学家提出了设想。为了验证这个说法的真实性，留言组决定将黑火药倒进发动机里。首先，他们需要测试火药与汽油的能量密度，以确认火药有没有足够的能量推动活塞。为此，格兰打造了一个巨大的活塞气缸。通过密封测试之后，凯莉情不自禁地主动坐了上去。经过愉快的体验后，他表示活塞很好用。随后，他们将活塞转移到爆破室，并在上面放置一块磁铁，分别用汽油和火药进行推力测试。通过对比磁铁被顶上的高度，他们得到火药的能量密度远超汽油。那么，它又能否用来发动引擎呢？接下来，凯莉瞒着老公将汽车上的引擎卸了下来，但在灌入火药之前，他们还需要确认火花塞能否将火药点燃。格兰将五格令火药倒在火花塞上，然后用电钻以手动方式驱动引擎。不一会，里面的火药就发生了爆炸。正常的引擎是将蒸发油气吸入气缸，但火药颗粒太大而无法被吸入。为了将火药送入气缸，凯莉决定将火药重新研磨，让其变成粉尘状，或许就能被吸入气缸，并且像油气一样漂浮。而格兰则打造了一个小型喷砂机，只要将火药放入容器，压缩空气就会将火药粉尘带进气缸。一切准备做好之后，格兰在防爆室再次使用电钻驱动引擎。如果实验成功的话，引擎将会持续运转并喷出黑色废气。但这次火药并没有被点燃。随后通过拆解，他们发现原来是里面的机油导致火药被凝结，从而无法被点燃
。重新组装好后，他们再次启动了引擎。这次又能否点燃火药，让引擎运转了？然而无论如何驱动，火药也没能被点燃。最后，他们直接将火药倒进气缸。虽然被顺利点燃并推动了活塞，但却无法持续运转。所以，火药是不可能代替汽油来驱动引擎的。据说任何音爆都能震碎玻璃，难道音爆真的如此恐怖吗？为了验证这个留言，亚当和吉米搞来了大家伙。看超音速战机产生的音爆能否震碎玻璃，但实验之前需要先做一个小型测试，看子弹产生的音爆有多大能量。为此，他们来到射击训练场。亚当将各种玻璃器具以间隔 7.5 英寸排成两列，而吉米则借来一把巴雷特狙击步枪，玩吃鸡的对他应该不陌生。他拥有 12.7 毫米的子弹。而射出子弹的速度超过了两倍音速，现在将用它对准玻璃器具中间的空隙开枪，以此来测试子弹产生的音爆能否震碎玻璃。一切准备就绪后，吉米拉动了连接扳机的绳索。令人大跌眼镜的是，在巨大的声响下，玻璃器具居然毫无反应。亚当认为是间隔距离太远，于是他们将间距调整为四英寸。紧接着，亚当再次拉动扳机，但这次玻璃器具依然毫发无损。最后，他们将间距缩小至半英寸，这已经是子弹穿过的最小距离。果不其然，这次玻璃几乎全部破碎。但并不是被音爆震碎，而是被子弹直接击中。所以子弹产生的音爆是不可能造成玻璃破损的。那超音速战机又能不能做到？为此，他们靠关系来到了加州的空军基地。这次实验将用价值五千万美金的大黄蜂战机进行。它尾部的两个巨大引擎能产生三万两千磅的推力，飞行速度达每秒六百二十五米，可轻松超音速飞行。但在实验前，亚当需要做飞行训练，因为飞行中产生的超重和失重现象能使人昏迷。随着速度越来越快，战机以近乎垂直的方式升空。紧接着，在空中完成了一系列动作。起初，吉米感觉还比较轻松，但当加速度达到五个 g 时，他感觉似乎大象站在胸膛上一样难受，甚至一度出现了神志不清。最终，在狂吐几次之后，顺利回到地面。接下来，他们将开始真正的实验，看超音速战机产生的音爆能否震碎玻璃。为了不影响周围人吃饭，留言组将在人烟稀少的荒漠进行音爆实验。吉米在台面上摆满各种玻璃器具，并在旁边搭建了一间屋子。亚当则乘坐超音速战机开始升空，他将以超音速飞过这片区域。为了保证战机能从实验地点正上方通，吉米使用镜子的反光作为引导信号。第一次实验将以 8,000 英尺的高度经过，随着距离越来越近，飞行员将速度提高至 1.1 倍音速。但当战机飞过吉米头顶时，他似乎并没有听到多大的声音，而所有玻璃器具也都毫发无伤。亚当认为是飞行过高导致音爆能量丢失，于是，在第二次实验的时候。他们将飞行高度降低到 2,000 英尺。当战机再次以超音速飞过吉米头顶时，他听到了巨大声音。虽然音爆让屋子的玻璃产生了震动，但能量还不足以将其震碎。接下来，他们将高度再次降低到500英尺。这次声音变得更大，连地面也开始抖动，但玻璃还是没有出现破碎的情况。紧接着，他们调整了飞行姿态，让战机以五度角俯冲过实验区域，以此来将音爆集中在中心点。而这次终于造成了一些破坏，不仅屋子的窗户被震点，而且房屋的结构也发生了改变。但玻璃仍然没有破损。最终，他们决定尝试战机的极限高度两百英尺，并连续进行了五次音爆袭击。这又能否将玻璃震碎？吉米检查了所有道路，发现屋子结构已经完全被破，窗户上的玻璃由于边框变形发生了炸裂，但台面上的玻璃器具依然完好。如果距离音爆足够近，那么玻璃还是有可能被震碎。但没有人将战机开成。